नमस्कार मित्रांनो आज तारीख आहे बावीस ऑक्टोबर दोन हजार अठरा आणि आजच्या तारखेपर्यंत चालू घडामोडीशी संबंधित जेवढी काही प्रश्न तयार होतात त्या सर्व प्रश्नांचा आढावा वन लायनर क्वेश्चनच्या स्वरूपात आपल्याला संपूर्ण आणि विस्तृत घ्यायचा आहे मित्रांनो या व्हिडिओची आपल्याला पी डी एफ पाहिजे असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या टेलिग्राम चॅनलच्या लिंकला जॉईन व्हा आणि तिथून तुम्ही पी डी एफ फाईल डाउनलोड करून घेऊ शकता त्याचप्रमाणे मित्रांनो तुम्ही मला फेसबुकवरती सुद्धा फॉलो करू शकता आणि तेथे विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मी रविवारच्या कॉमेंट बॉक्सच्या व्हिडिओमध्ये देत असतो मित्रांनो त्या ठिकाणी तुम्ही लाईक करायला पण विसरू नका तर वेळ न घालवता सुरू करूया पहिला प्रश्न आहे सोळा ऑक्टोबर दोन हजार अठरा रोजी जागतिक अन्न दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कोणती यात्रा सुरू केली तर मित्रांनो सोळा ऑक्टोबरला माहिती आहे आपल्या जागतिक अन्न दिवस झाला वर्ल्ड फूड डे झाला आणि त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कोणती यात्रा सुरू केली आहे तर केंद्र सरकारने स्वस्त भारत यात्रा सुरू केलेली आहे मित्रांनो लक्षात ठेवा केंद्र सरकारने स्वस्त भारत यात्रा सुरू केलेली आहे का केलेली आहे कारण देशभरातील लोकांना सुरक्षित भोजन घेण्यासाठी आणि निरोगी राहण्यासाठी जागृत करणे हा या यात्रेचा मुख्य उद्देश होता आणि मित्रांनो ही जी यात्रा होती ही जी मोहीम होती ह्या मोहिमेचे नेतृत्व भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण करीत आहे मित्रांनो लक्षात ठेवा भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण त्याला इंग्लिशमध्ये शॉर्टफॉर्ममध्ये यफ यस यस आय असं सुद्धा म्हणतात आणि ह्या यफ यस यस आयचं आपल्याला पूर्ण संपूर्ण माहिती घ्यायची आहे पण त्या अगोदर थोडी माहिती आणखी या यात्रेविषयी घ्या या यात्रेमध्ये या रॅलीमध्ये मित्रांनो सात हजार पाचशे लक्षात ठेवा सात हजार पाचशे सायकल स्वार सहभागी होतील जे प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एकूण शंभर दिवसात भारतातल्या प्रत्येक राज्यामध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये हे सात हजार पाचशे सायकल स्वार जातील आणि एकूण शंभर दिवसात सुमारे अठरा हजार लक्षात ठेवा एकूण शंभर दिवसात सुमारे अठरा हजार किलोमीटर लक्षात ठेवा मित्रांनो सुमारे अठरा हजार किलोमीटर प्रवास ते करतील हे सायकल स्वार इट राईट इंडिया लक्षात ठेवा हे सायकल स्वार इट राईट इंडिया इट राईट इंडिया असा संदेश देतील म्हणजे पोषक आहार घ्या योग्य आहार घ्या असा संदेश देतील आणि सत्तावीस जानेवारी दोन हजार एकोणीसला सत्तावीस जानेवारी दोन हजार एकोणीसला मित्रांनो भारताची राजधानी नवी दिल्ली या ठिकाणी या रॅलीचं या यात्रेचा समारोप होईल आता या ठिकाणी मित्रांनो आपण मी सांगितलं आपल्याला की यफ यफ पा यफ यस यस आय म्हणजेच त्याला आपण मराठीत त्याचं फुल फॉर्म होतं भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण आता याचं इंग्लिशमध्ये फुल फॉर्म काय होतं लक्षात ठेवा मित्रांनो फूड लक्षात ठेवा फूड फूड सेफ्टी अँड सेक्युरिटी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लक्षात ठेवा यफ यस यस आय लक्षात ठेवा याचं फुल फॉर्म खूप महत्वाचं आहे यफ यस यस आय याचं फुल फॉर्म होतं फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण आणि मित्रांनो या संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे भारतीय अन्न सुरक्षा भारतीय लक्षात ठेवा या संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ॲक्ट दोन हजार सहानुसार फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲक्ट दोन हजार सहानुसार या यफ यस यस आयची स्थापना करण्यात आलेली आहे आणि या यफ यस यस आयचं मुख्यालय येतं मित्रांनो नवी दिल्ली या ठिकाणी आणि या यफ यस यस आयचे सध्याचे अध्यक्ष आहेत प्रीती सुदान आणि सध्या या यफ यस यस आयचे सीईओ आहेत पवन कुमार बंसल आणि ही जी संस्था आहे भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण म्हणजे त्यालाच आपण यफ यस यस आय म्हणतो ही संस्था स्वास्थ्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय भारत सरकार यांच्या अंतर्गत काम करते आणि या संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे ऑगस्ट दोन हजार अकराला मित्रांनो लक्षात ठेवा ऑगस्ट दोन हजार अकराला ऑगस्ट दोन हजार अकराला या संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे आणि या संस्थेची स्थापना कोणत्या कायद्यानुसार झाली तर भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण कायदा दोन हजार सहा या कायद्यानुसार या संस्थेची स्थापना झालेली आहे तर मित्रांनो या संस्थेशी संबंधित या प्रश्नाशी संबंधित एवढ्या बाबी आपल्याला माहिती असाव्यात त्यानंतर आपल्याला पुढील प्रश्नाकडे पुढील अपडेटकडे पुढील चालू घडामोडीकडे जायचं आहे आणि मित्रांनो पहा पुढील 
प्रश्न है आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिवस कभी साजरा कर मित्रों दिवस सद्या सत्रह ऑक्टोबर रोजी साजरा कर प्रत्येक वर्षी या दिवस की एक थीम आते एक बोध अत एक वाक्य अत एक मोटो आतो मित्रों वर्षी के आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिवस की थीम होती लक्षा ठेवा मित्रों वही मे नोट डाउन पू शकता कारण महत्वा थीम है कमिंग टुगेदर विथ दोज फर्देस्ट बिहाइंड टू बिल्ड इन्क्लूजिव वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी लक्षा ठेवा कमिंग टुगेदर विथ दोज फर्देस्ट लक्षा ठेवा दोज फर्देस्ट बिहाइंड टू बिल्ड इन्क्लूजिव लक्षा ठेवा बिहाइंड टू बिल्ड इन्क्लूजिव वर्ड ऑफ यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी लक्षा ठेवा ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी आणि ह्याचं मराठीमध्येच भाषांतर होतं सर्वाधिक मागासलेल्या लोकांसह एकत्र येऊन असे जग निर्माण करणे जेथे मानवाधिकार आणि प्रतिष्ठेला सार्वभौमिक आदर असेल लक्षात ठेवा पुन्हा सांगतो मी याची संकल्पना काय आहे या या दिव या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय निर्मूलन दिवसाची सर्वाधिक मागासलेल्या लोकांसह एकत्र येऊन असे जग निर्माण करणे जेथे मानवाधिकार आणि प्रतिष्ठेला सार्वभौमिक आदर असेल आणि गरिबी हटविण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांच्या बाबतीत जागरूकता वाढवणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे आता या दिवसाची पार्श्वभूमी पहा मित्रांनो संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या म्हणजे युनोच्या महासभेने बावीस डिसेंबर एकोणीसशे बावीसला लक्षात ठेवा बावीस डिसेंबर एकोणीसशे बावीसला बावीस डिसेंबर एकोणीसशे बावीसला सतरा ऑक्टोबरला त्या वर्षी असं ठरलं होतं की सतरा ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिवस आयोजित करण्याचा प्रस्ताव त्या दिवशी मंजूर करण्यात आला होता कोण्या दिवशी बावीस डिसेंबर एकोणीसशे ब्याण्णवला ते उनोच्या महासभेमध्ये सतरा ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिवस आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला होता आणि मित्रांनो दोन हजार जो आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिन संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या दिवसाच्या घोषणेचा पंचवीसावा या वर्षीचा जो आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिवस होता तो या दिवसाचा पंचवीसावा वर्धापन दिवस होता हे सुद्धा लक्षात ठेवा आणि अत्यंत गरीब हिंसा आणि उपासमारीचे बळी पडलेल्यांच्या स्मरणार्थ एकोणीसशे अठ्ठे अठ्ठेचाळीस लक्षात ठेवा एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी सतरा ऑक्टोबर रोजी पॅरिसमध्ये एक लाखाहून अधिक लोकसुद्धा एकत्र आलेले होते लक्षात ठेवा मित्रांनो एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस साली सतरा ऑक्टोबरला जगामधले एका लाखापेक्षा अधिक लोक पॅरिसमध्ये एकत्र आलेले होते अत्यंत गरीब हिंसा आणि उपासमारीने बळी पडलेले तर या दिवसाशी संबंधित ही पार्श्वभूमी आपल्याला या ठिकाणी माहिती असावी मित्रांनो त्यानंतर आपल्याला पुढील प्रश्न पाहिजे आहे पुरुष हॉकी व विश्वचषक स्पर्धेसाठी अधिकृत शुभंकर म्हणून कशाची निवड करण्यात आलेली आहे तर मित्रांनो कोणत्याही स्पर्धा असो त्याचा एक लोगो असतो आपण त्याला शुभंकर म्हणतो मॉस्कॉट म्हणतो आणि या वर्षीच्या म्हणजे या वर्षी जे पुरुष हॉकी विश्वचक विश्वचषक स्पर्धा होणार आहे तर त्याचा एक मॉस्कॉट शुभंकर आहे ओली कासव लक्षात ठेवा ओली कासव आहे कारण ओली रिडले कासवाच्या संरक्षणासाठी जागरूकता पसरविणे हा या शुभंकराचा मेन हेतू आहे हा शुभंकर या विश्वचषक स्पर्धेचा ठेवला आहे कारण ओली कासव जे आहेत मित्रांनो ते आता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत आणि त्याबद्दल लोकांमध्ये संरक्षण जागरूकता निर्माण व्हावी त्यांचं स लोकांनी संरक्षण करावं ओली कासवांचं म्हणून हा शुभंकर या वर्षीच्या विश्वचषक पुरुष हॉकी विश्वचषक स्पर्धेचा शुभंकर म्हणून ठेवण्यात आलेला आहे आणि या प्रजाती मित्रांनो ओडिसा राज्यात गाहीर माता तटावर आढळतात लक्षात ठेवा ओडिसा राज्यामध्ये गाहीर माता लक्षात ठेवा मित्रांनो या कुठे आढळतात तर ओडिसा राज्यामधला जो गाहीर माता भाग आहे जो टट आहे त्या ठिकाणी या कासवांच्या प्रजाती आढळतात आणि त्या विलुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत पुरुष हॉकी विश्वचषक स्पर्धेच्या चौदाव्या आवृत्तीचे या वर्षीच्या विश्वचषक स्पर्धा वर्ल्ड कप होणार आहे पुरुष हॉकीचा तो चौदावा वर्ल्ड कप होणार आहे मित्रांनो आणि या स्पर्धा कधी आयोजित केल्या जाणार आहेत तर अठ्ठावीस नोव्हेंबर लक्षात ठेवा अठ्ठावीस नोव्हेंबर ते सोळा डिसेंबर दोन हजार अठरा ह्या विश्वचषक स्पर्धा पुरुष हॉकीचा ओडिसामध्ये आयोजित केल्या जाणार आहेत ओडिसामधल्या भुवनेश्वर या ठिकाणी आणि कोणत्या कालावधीत तर अठ्ठावीस नोव्हेंबर ते सोळा डिसेंबर दोन हजार अठराला आता या भुवनेश्वरच्या 
भू आप स्वारी मित्रों ओडिशा राज्य भुवनेश्वर यठिका साजरा किया आयोजित किया जा रहा है स्पर्धा और स्टेडियम च नाव सुधा लक्षा ठेवा मित्रों कलिंगा स्टेडियम लक्षा ठेवा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर मधी कलिंगा स्टेडियम मधे य स्पर्धा या हॉकी या वर्ल्ड कप स्पर्धा पुरुषांच कलिंगा स्टेडियम मधे आयोजित किया जा रहा है आ विश्वचषका एकूण सोला देश सहभागी घेना है तो सोला देश को सुधा लक्षा ठेवा मित्रों भारत इंग्लैंड चीन मलेशिया कैनडा पाकिस्तान बेल्जियम जर्मनी न्यूजीलैंड स्पेन आयर्लैंड फ्रांस अर्जेंटिना नेदरलैंड्स ऑस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिका पुनः संगत तो सोला देश को भारत इंग्लैंड चीन मलेशिया कैनडा पाकिस्तान बेल्जियम जर्मनी न्यूजीलैंड स्पेन आयर्लैंड फ्रांस अर्जेंटिना नेदरलैंड्स ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण आफ्रिका क्या मित्रों अपने पूरी प्रश्न पाए आई सी आई सी आई या सीईओ आम डी पदी को नियुक्ति कर आई सी आई सी आई या हि एक बैंक है मित्रों यम सीईओ मे चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर आम एमडी मे मैनेजमेंट डायरेक्टर सीईओ लख्य कार्यकारी अधिकारी मन तो एम डी ल्यवस्थापकीय संचालक मन तो पदी मित्रों संदीप बक्षी संदीप बक्षी हमें यठिका नियुक्ति कर कारण य अगोदर ज्यादा सी या बैंके सीईओ आ एम डी होत चंदा कोचर तीन सद्या यह पदा राजीनामा दिल्ला है कारण त्या व्हिडिओकॉन जी कंपनी होती त्या कंपनीला त्यांच्या काळामध्ये अवैधरित्या कर्ज देण्यात आलेलं होतं आणि मित्रांनो त्यामुळे त्यांनी त्या पदाचा सध्या राजीनामा दिलेला आहे त्यांना काही काळ रजेवर सुद्धा पाठवण्यात आलेलं होतं सक्तीच्या रजेवर सुद्धा बँकेतर्फ आणि मित्रांनो सध्या त्यांनी त्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे आणि या हा जो घोटाळा झालेला आहे हा जो गैरव्यवहार झालेला आहे व्हिडिओकॉन कंपनीला कर्ज देण्याचा याचा याची चौकशी मित्रांनो सध्या एक समिती कर करीत आहे आणि त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी एन श्रीकृष्ण आणि यांच्या समितीच्या अहवालानंतरच त्यांचं मित्रांनो चंदा कोचर यांचं भविष्य ठरेल सध्या त्या त्यांनी सध्या या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे आणि संदीप बक्षी सध्या म्हणजे आता सध्या त्यांनी आय सी आय सी आय बँकेचे सीईओ आणि एम डी पदी त्यांची नियुक्ती झालेली आहे पण मित्रांनो त्या अगोदर म्हणजे ते काय होते ते कोणत्या पदावर होते तर ते आय सी आय आय सी आय बँकेच्याच प्रेसिडेन्शियल व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कार्यरत होते आणि आता ते पद खाली झालं आणि त्या ठिकाणी कोण आलेलं आहे तर मित्रांनो त्या ठिकाणी आलेले आहेत एन एस कनन लक्षात ठेवा एन एस कनन हे त्या ठिकाणी आता आलेले आहेत आणि एन एस कनन अगोदर कोण होते तर मित्रांनो आय सी आय सी आय प्रेसेंटेशन लाईफ इन्शुरन्सचे सी ईओ आणि एम डी म्हणून ते एन एस कनन हे अगोदर काम पाहिजे मित्रांनो त्यानंतर या गोष्टी आपल्याला माहिती असाव्यात त्याचप्रमाणे आय सी आय सी आय बँकेच्या बऱ्याच गोष्टी आपल्याला संबंधित माहिती असाव्यात या ठिकाणी आय सी आय सी आय बँकेचा फुल फॉर्म लक्षात ठेवा मित्रांनो याचा फुल फॉर्म होतो इंडस्ट्रियल क्रेडिट अँड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लक्षात कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लक्षात ठेवा मित्रांनो पुन्हा फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट अँड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि ही भारताची एक बहुराष्ट्रीय बँक आहे म्हणजे याच्या शाखा फक्त या बँकेच्या भारतात नाहीत तर परदेशामध्ये इतर देशांमध्ये सुद्धा आहेत आणि मित्रांनो दोन हजार चार दोन हजार चौदा मध्ये भांडवलाच्या आधारे आय सी आय सी आय बँक देशातील तिसरी सर्वात मोठी बँक होती मित्रांनो भांडवलाच्या आधारे देशातील तिसरी सर्वात मोठी बँक होती हे सुद्धा बाब लक्षात ठेवा आणि आय सी आय आय सी आय बँकेच्या मित्रांनो लक्षात ठेवा चार हजार चारशे पन्नास शाखा भारतात आहेत त्याचप्रमाणे तेरा हजार नऊशे पंच्याण्णव पेक्षा जास्त ए टी एम भारतामध्ये आहेत कोणत्या बँकेचं आय सी आय सी आय बँकेचे आणि भारतासह एकोणीस देशामध्ये भारतासह इतर एकोणीस देशामध्ये या बँकेच्या शाखासुद्धा आहेत मित्रांनो त्यामध्ये प्रमुख देश आहेत अमेरिका सिंगापूर बहरीन हाँगकाँग श्रीलंका कतार ओमान चीन आणि दक्षिण आफ्रिका तर या प्रश्नाशी संबंधित एवढ्या बाबी आपल्याला माहिती असाव्यात त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा आहे सध्याच प्रतिष्ठेचा व्यास सन्मान कोणाला जाहीर झाला तर मित्रांनो हा जो पुरस्कार आहे हा झालेला आहे ममता कालिया यांना जाहीर लक्षात ठेवा ममता कालिया यांना हा पुरस्कार जाहीर झालेला आहे तर मित्रांनो हा पुरस्कार त्यांना आधुनिक हिंदी साहित्यातील प्रख्यात कथालेखिका ममता कालिया यांना त्यांच्या दुःखम सुखम लक्षात ठेवा दुःखम सुखम या कादंबरीसाठी प्रतिष्ठेचा व्यास सन्मान त्यांना 
जाहीर झालेला आहे कथा कविता कादंबरी ना नाट्य अनुवाद पत्रकारिता असं अशी ओळख ममता कालिया यांची आहे त्याचप्र त्यानंतर मित्रांनो यापूर्वी त्यांना उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थेचा यशपाल कथा सन्मान तसेच साहित्य भूषण सन्मान राम मनोहर लोहिया पुरस्कार मिळालेला आहे कारण त्या मित्रांनो उत्तर प्रदेशच्याच राहणाऱ्या आहेत त्यांचा उत्तर प्रदेशामध्ये जन्म झालेला आहे त्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला व्यास सन्मानाबद्दल थोडक्यात माहिती पाहायची आहे तर काय आहे हा व्यास सन्मान तर व्यास सन्मान मित्रांनो हिंदी साहित्यामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या भारतीय व्यक्तीला व्यास सन्मान दरवर्षी प्रदान करण्यात येतो के के बिर्ला फाउंडेशन लक्षात ठेवा के के बिर्ला फाउंडेशनने एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये या पुरस्काराला सुरुवात केलेली आहे आणि या पुरस्काराचं स्वरूप पहा एक सन्मानचिन्ह आणि तीन लाख पन्नास हजार रुपये रोख असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे तर या प्रश्नाशी संबंधित एवढ्या बाबी आपल्याला माहिती असाव्यात त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा आहे बिहारच्या कोणत्या उत्पादनाला सध्याच जी आय टॅग मिळालेला आहे तर मित्रांनो लक्षात ठेवा बिहारच्या सध्याच शाहिलीची लक्षात ठेवा शाहिलीची या उत्पादनाला मित्रांनो जी आय टॅग मिळालेला आहे आता या ठिकाणी जी आय टॅग जी आय म्हणजे काय तर जी आय मीन्स म्हणजे मित्रांनो जी आय म्हणजे जिओग्राफिकल इंडिकेशन लक्षात ठेवा जिओग्राफिकल इंडिकेशन त्यालाच आपण मराठीमध्ये भौतिक सांकेतांक असं सुद्धा म्हणतो आणि हा सांकेतांक बिहारच्या शाहिलीचीला सध्या मिळालेला आहे आता हा जी आय काय असतो मित्रांनो तर यानुसार त्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये तीच त्या एखाद्या उत्पादनाचं एक ओळख असते मित्रांनो की ते उत्पादन त्या भौगोलिक क्षेत्राचं एक वैशिष्ट्य आहे मी सांगितलं मागे एक हापूस आंब्याला सुद्धा मित्रांनो भौगोलिक सांकेतांक मिळालेला होता म्हणजे काय तर हापूस आंब्याची आता ओळख झाली की हापूस आंबा म्हणजे कुठला तर तो कोकणचा हापूस आंबा असं आता पुण्यात इतर व्यक्तींना तर गुजरातच्या आंब्याला त्यांना विकत असं म्हणून विकता येणार नाही आंबा की तो हापूस आंबा आहे म्हणून अगोदर काय व्हायचं हापूस आंबा आंध्र प्रदेशातला पण हापूस आंबा म्हणून लोक हापूस आंबा विकायचे पण आता तसं करता येणार नाही त्याला तर हापूस आंबा हा फक्त कोकणचा जो आंबा आहे तोच आंबा आता हापूस आंबा विकता येणार आहे हापूस आंबा म्हणून विकता येणार आहे त्याचप्रमाणे बिहारच्या आता ज्या शाहिलीची आहेत त्या मित्रांनो बिहारच्याच असतील तरच त्यांना शाहिलीची म्हणून विकता येणार आहे इतर कोणत्याही त्या उत्पादनाला शाहिलीची म्हणून विकता येणार नाही तर जी आय मूळ काय होतं तर एक त्या उत्पादनाला एक जागतिक स्तरावर एक वेगळी निर्माण ओळख निर्माण होत असते मित्रांनो ही गोष्ट लक्षात ठेवा आणि शाही लिचीचे उत्पादन बिहारमध्ये कोणत्या ठिकाणी प्रामुख्याने होते पहा मुझफ्फरपूर पूर्व चंपारण्य वैशाली समस्तीपूर आणि बेगुसराई जिल्ह्यामध्ये हे उत्पादन प्रामुख्याने घेतले जाते आणि जी आय नोंदणी नोंदणी जी आय नोंदणी लिची गो ग्रोवर्स असोसिएशन ऑफ बिहारच्या नावासह करण्यात आलेली आहे आणि चाळीस उत्पादन देशामध्ये लिची शाही लिचीचं जेवढं काही चाळीस उत्पादन होतं ते देशामध्ये एकूण जे उत्पादन होतं त्याच्या चाळीस टक्के उत्पादन शाही लिचीचं हे फक्त गुजरातमध्ये होतं मित्रांनो सॉरी मित्रांनो गुजरात नाही फक्त बिहारमध्ये होत असतं मित्रांनो तर ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे उत्पादनास स्वामित्व म्हणजेच कायदेशीर हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी शासनातर्फे वैयक्तिक उत्पादनासाठी पेटंट मित्रांनो तुमचं जर एखादं वैयक्तिक उत्पादन असेल तर त्यासाठी पेटंट असतं म्हणजे एखाद्यानं एखादा नवीन शोध लावला एखादं काही नवीन साहित्य शोधून काढलं एखादं नवीन औषध काढलं तर त्या शोधावर फक्त माझा हक्क आहे त्यासाठी पेटंट असतं आणि आणि ते वैयक्तिकसाठी झालं मित्रांनो आणि जर सामूहिक एखादं उत्पादन असेल त्यासाठी जी आय म्हणजे भौतिक सांकेतांक असतो जिओग्राफिकल इंडिकेशन असतं म्हणजे या ठिकाणी सामूहिक उत्पादन आता शाही लिची ही सामे सामूहिक उत्पादन आहे त्या प्रदेशाचं त्यामुळे त्याला भौतिक सांकेतांक प्राप्त झालेला आहे आणि विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशातली उत् उत्पत्ती आणि त्यामुळे विशिष्ट गुणधर्म आणि लौकिक प्राप्त झालेल्या उत्पादनांना जी आय टॅग दिला जातो यामुळे उत्पादनाला दर्जा आणि त्या भौगोलिक प्रदेशामुळे निर्माण झालेले वैशिष्ट्य यांची खात्री प्राप्त होते भौगोलिक सांकेतांक नोंदणीची नोंदणी कायदा भारतात प्रस्तावित केला गेला आणि दोन साली लक्षात ठेवा मित्रांनो आणि दोन साली प्रत्यक्षात आला आता हा कायदा मित्रांनो जागतिक व्यापार संघटनेच्या संलग्नतेने भारतात तयार करण्यात आलेला आहे डब्ल्यू टी ओ त्यालाच आपण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन म्हणतो जागतिक व्यापार संघटना आहे आणि या संघटनेशी आपण संलग्न आहोत त्यामुळे हा कायदा आपल्याला भारतात तयार करावा लागला बौद्धिक संपदा विषयक करारातून भारतात आलेल्या 
अनेक कायद्यांपैकी सदर भौगोलिक संकेतांक नोंदणी कायदा हा एक आहे जो की जागतिक व्यापार संघटनेमुळे भारतात आलेला आहे आजवर जगातील एकशे देशांनी जी मान्यता दिलेली आहे तर जी आयला आजपर्यंत एकशे दे जगातल्या एकशे देशांनी मान्यता दिलेली आहे दोन मध्ये पहिल्यांदा लक्षात ठेवा पहिल्यांदा दोन मध्ये दार्जिलिंग चा या उत्पादनाला देशातील पहिला जी आय टॅग मिळाला होता पहिला जगातलं भारतामधलं असं पहिलं को, कोणतं उत्पादन आहे ज्याला पहिला जी आय टॅग मिळाला होता तो दार्जिलिंग चा आहे आणि भारतात आता एकूण ए तीनशे पंचवीस उत्पादनं असे आहेत ज्यांना जी आय टॅग मिळालेलं आहे आणि मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त भारतामध्ये आघाडीवर राज्य असणारं ज्यांना जी आय टॅग मिळालेलं आहे अशा राज्यामध्ये महाराष्ट्र हा आघाडीवर आहे आणि महाराष्ट्रातल्या एकूण एकतीस उत्पादनांना जी आय टॅग मिळालेला आहे आणि मी सांगितलं मित्रांनो सध्याचं महाराष्ट्रातल्या हापूस आंब्याला सुद्धा एक जी आय टॅग मिळालेला होता आता ती एकतीस उत्पादनं कोणती आहेत त्यांची सुद्धा आपल्या या ठिकाणी माहिती घ्यायची आहे मित्रांनो तर या ठिकाणी मित्रांनो लक्षात ठेवा महाराष्ट्रातील एकतीस उत्पादनं कोणकोणती आहेत पहा देशातील तीनशे पंचवीस उत्पादनांना आजपर्यंत भौगोलिक मानांकन प्राप्त झालेले आहे यामध्ये महाराष्ट्रातील एकतीस उत्पादनांचा समावेश आहे या उत्पादनात मित्रांनो सोलापुरी चादर सोलापुरी टावेल उपडा जमदानी उपडा जमदानी साडी पुणेरी पगडी पैठणी साडी महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी नाशिकची द्राक्ष वारली पेंटिंग कोल्हापुरी गुळ आजरा घनसाळ आजरा घनसाळ तांदूळ वायगाव हळद मंगळवडा ज्वारी भिवापुरी मिरची सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी कोकम वाघ्या घेवडा नवापूर तुळदाळ आंबे मोहर तांदूळ वेंगुरला काजू सांगली मनुका लासलगाव कांदा डहाणू घोळवड चिक्कू बीडचे सीताफळ जालन्याची गोड संत्री जळगावची केळी मराठवाड्याचे केसर आंबे पुरंदरचे अंजीर जळगावचे वांग्याचे भरीत सोलापूरचे डाळिंब नागपूरची संत्री त्याचप्रमाणे करवत काठी साडी आणि आता कोकणच्या हापूस आंब्याला भौगोलिक मानांकन प्राप्त झालेले आहेत अशा महाराष्ट्रातल्या ह्या एकूण एकतीस उत्पादनांना जी आय टॅग मिळालेला आहे आणि मित्रांनो हा टॅग कोण देत असतं तर भारतातलं लक्षात ठेवा जी आय जी आय टॅग केंद्रीय औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाने हे जाहीर करत असतं आणि कोण देतं हा टॅग तर या ठिकाणी मित्रांनो केंद्रीय औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागच हा टॅग देत असतो आणि त्यासाठी प्रस्ताव करतात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ह्या उत्पादनांसाठी प्रस्ताव करत असतो आणि राज्यांना अगोदर प्रस्ताव सादर करावा लागतो केंद्राला आणि केंद्र त्यानंतर त्यानंतर केंद्र केंद्रीय औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाला हा प्रस्ताव सादर करतं आणि केंद्रीय औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभाग शेवटी या जी आय टॅगला मान्यता देत असतं तर मित्रांनो या प्रश्नाशी संबंधित एवढ्या गोष्टी आपल्याला माहिती असाव्यात त्यानंतर आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा आहे आणि मित्रांनो या ठिकाणी प्रश्न आहे सध्याच कोणाच्या नावावर चार हिमालय शिखरांचे नाव ठेवण्यात आलेले आहे तर सध्याच पंतप्रधान माजी दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावावर मित्रांनो हिमालयातील चार शिखरांचं नाव ठेवण्यात आलेलं आहे त्यांना नावं देण्यात आले देण्यात आलेलं आहे मित्रांनो अटल वन अटल टू अटल थ्री अटल फोर असं चार शिखरांचं त्या नाव ठेवण्यात आलेलं आहे तर मित्रांनो कुठली ही शिखर आहे तर उत्तर काशी जिल्ह्यामधल्या हे शिखर आहेत आणि त्या जिल्ह्यामधील गंगोत्री हिमनग आहे म्हणजे हिम गंगोत्री ग्लेशियर त्याला आपण गंगोत्री हिमनग सुद्धा म्हणतो त्या ठिकाणच्या चार शिखरांचं नाव अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावावर ठेवण्यात आलेलं आहे तर या ठिकाणी मित्रांनो अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सध्याच निधन झालं तर त्यांच्याबद्दल आपल्याला थोडक्यात माहिती असावी त्यांचा जो जन्मदिवस आहे मित्रांनो पंचवीस डिसेंबर हा भारतामध्ये गुड गव्हर्नन्स डे लक्षात ठेवा पंचवीस दिव डिसेंबर हा दिवस गुड ड गव्हर्नन्स डे म्हणजे म्हणून सुद्धा भारतात साजरा केला जातो मित्रांनो त्यांचा जन्म झाला होता पंचवीस डिसेंबर एकोणीसशे चोवीसला आणि मित्रांनो त्यांचा मृत्यू झालेला आहे सोळा ऑगस्ट लक्षात ठेवा त्यांचा मृत्यू झालेला आहे सोळा ऑगस्ट दोन हजार अठरावा दोन हजार अठराला आणि वयाच्या त्र्याण्णवव्या वर्षी मित्रांनो त्यांचा मृत्यू झालेला आहे त्यानंतर मित्रांनो त्यांच्या मृत्यूनंतर बऱ्याच ठिकाणांची नावे बदलून त्यांच्या नावावर ठेवण्यात आलेली आहेत त्यामध्ये मित्रांनो साबरमती जो घाट होता गुजरातमधला साबरमती घाट त्याचं नाव बदलून आता अटल घाट असं ठेवण्यात आलेलं आहे त्याचप्रमाणे राजस्थान मधलं नया रायपूर हा एक जिल्हा होता रायपूर जिल्हा वेगळा आहे मित्रांनो आणि नया रायपूर असा एक जिल्हा होता आणि त्याचं नाव बदलून आता मित्रांनो अटल नगर असं ठेवण्यात आलेलं आहे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या संबंधित आणखी गोष्टी लक्षात ठेवा की अटल बिहारी वाजपेयी एकूण तीन वेळा पंतप्रधान झाले होते किती वेळा एकूण तीन वेळा पंतप्रधान झाले होते मित्रांनो पहिल्यांदा ते फक्त 
तेरा दिवसाठी फक्त तेरा दिवसासाठी पंतप्रधान झाले होते एकोणीसशे शहाण्णवला त्यानंतर मित्रांनो ते तेरा महिन्यासाठी पंतप्रधान झाले किंवा एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव ते एकोणीसशे नव्याण्णव या काळामध्ये फक्त तेरा महिन्यासाठी पंतप्रधान झाले आणि शेवटी मित्रांनो पूर्ण कालावधीसाठी ते पंतप्रधान झाले म्हणजे पूर्ण पाच वर्षासाठी ते पंतप्रधान झालेले ते एकोणीसशे नव्याण्णव ते दोन हजार चार या कालावधीमध्ये म्हणजे एकूण तीन वेळा पंतप्रधान झाले आणि ते पहिले असे पंतप्रधान आहेत की ते बिगर काँग्रेसीय पंतप्रधान आहेत त्या अगोदर नॅशनल इंडियन काँग्रेस जे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आहेत त्याच पक्षाचे पंतप्रधान असायचे पण हे अटल बिहारी वाजपेयी असे पहिले पंतप्रधान आहेत की ते काँग्रेसला सोडून इतर पक्षां चे पंतप्रधान झालेले ते भारतीय जनता पार्टीकडून पंतप्रधान झालेले होते मित्रांनो त्याचनंतर ते भारताचे कितवे पंतप्रधान होते असा सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तर ते भारताचे मित्रांनो दहावे पंतप्रधान होते त्याचप्रमाणे मित्रांनो ते एक लेखकसुद्धा होते त्यांनी बऱ्याच साऱ्या कवितासुद्धा लिहिलेल्या आहेत आणि मित्रांनो पुन्हा आणखी काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे की त्यांना भारतरत्न आणि पद्मभूषण हे महत्त्वाचे पुरस्कार मिळालेले होते त्यांना भारतरत्न हा पुरस्कार दोन हजार पंधरा साली मिळालेला होता आणि त्यांना पद्मभूषण हा पुरस्कार एकोणीसशे ब्याण्णवला भारतरत्न दोन आणि पद्मभूषण हा पुरस्कार त्यांना एकोणीसशे ब्याण्णवला मिळालेला होता त्यानंतर मित्रांनो त्यांचा मृत्यू कोणत्या ठिकाणी झाला कोणत्या दवाखान्यात झाला कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये झाला असा सुद्धा प्रश्न विचारतात बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच परीक्षांमध्ये तर त्यांचा दिल्ली मित्रांनो दिल्ली येथील नवी दिल्ली येथील ए आय आय यम्स ए आय आय यम्स लक्षात ठेवा ए आय आय यम्स नवी दिल्ली येथल्या दवाखान्यात त्यांचा मृत्यू झालेला आहे आता ए आय आय यम्स या ठिकाणी ही स्टम आलेली आहे ए आय आय यम या दवाखान्यात झाला आता ए आय आय यम म्हणजे काय तर याचं फुल फॉर्म सुद्धा मित्रांनो आपल्याला माहिती असावं ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स लक्षात ठेवा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स तर या प्रश्नाशी संबंधित एवढ्या बाबी आपल्याला माहिती असाव्यात तर मित्रांनो आजच्या दिवसापर्यंत जेवढी काही ऑनलाईन क्वेश्चन्स तयार होतील तर त्या प्रश्नांची उत्तरे मी या ठिकाणी आपल्याला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मित्रांनो आणि मित्रांनो पुढील प्रश्न तुमच्यासाठी आहे ज्याचं उत्तर तुम्हाला खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे मित्रांनो तर याचं प्रश्नाचं उत्तर सांगा मित्रांनो की आत्ताच सध्या बारावी आशियान बैठक झाली सर्व सर्व संरक्षण मंत्र्यांची ती कोणत्या ठिकाणी झाली कोणत्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेली होती त्याचं उत्तर तुम्ही खाली मित्रांनो खालीच्या कॉमेंट बॉक्सच्या कॉमेंट बॉक्समध्ये देण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो आणि पुन्हा मी सांगतो मेगा भरतीच्या तयारीला लागा अभ्यासाला लागा आणि मित्रांनो व्हिडिओला लाईक आणि आपल्या सर्व मित्रांसोबत व्हिडिओ व्हॉट्सअप फेसबुक त्याचप्रमाणे टेलिग्रामवरती शेअर करायला विसरू नका आणि चॅनलवर नवीन असताल चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केला नसताल सबस्क्राईब करा कारण असेच नवनवीन अपडेट्स स्पर्धा परीक्षेची नवीन संपूर्ण तयारी आपण या चॅनलवर उपलब्ध करून देत असतो मित्रांनो बाय